ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എച്ച് ജി ഒ ബോളിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിപിൻ രാജ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആർ ആർ ബിയുടെ പല എക്സാമുകളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മാത്സ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര സ്പീഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്സിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് നമ്മുടെ നൈറ്റ് ക്ലാസ്സിലും ബാക്കി ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ചധികം എക്സ്പ്ലനേഷനും ഒക്കെ തന്നിട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് സ്പീഡ് വെറും സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ ഒരു മെത്തഡാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വേണം എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ മാത്സിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സോ ആ ഒരു രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ് പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ടെലഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ സോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് യു ഹബ് ഓൺലൈൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ടെലഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് എ നമ്പർ വെൻ ഫോർട്ടി ടു ഈ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ടു ഇറ്റ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ട് ഈസ് ടു ഫിഫ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ എന്താ ചോദ്യം അതായത് ഒരു നമ്പർ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കുറച്ചപ്പോൾ അതെന്തായി എഴുപത് ശതമാനമായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൻ്റെ ടു ബൈ ഫിഫ്ത് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നോ തുടങ്ങാം സോ നമ്പറിൻ്റെ ഫോർട്ടി ടു കുറച്ചപ്പോൾ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ടു ആണ് അതിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫോർട്ടി ടു അങ്ങനെ നമ്പറിൻ്റെ ടു ബൈ ഫിഫ്ത് ടു ബൈ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ടു ബൈ ഫിഫ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ മുപ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചടുത്തുള്ള നമ്പറേ വരുള്ളൂ അല്ലേ ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല എൺപത്തിനാലൊന്നും വരില്ല അല്ലെ മുപ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി അല്ലേ അതിന് എൺപത് എൺപത് ഇരട്ടിന് മുകളിൽ വരില്ല എൺപത്തിനാല് സോ അത് വരില്ല പിന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പതും നൂറും വരില്ല ആൻസർ അമ്പത്താറ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ കിട്ടിയല്ലോ സോ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ അമ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എ സാമ്പിൾ ഓഫ് മിൽക്ക് ഫ്രം വെസൽ കണ്ടെയിൻ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ അതായത് നാല് ശതമാനം വാട്ടർ ഉണ്ട് വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്യുർ മിൽക്ക് ഷുഡ് ബി ആഡഡ് ടു എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് എട്ട് ലിറ്റർ മിൽക്ക് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്താലാണ് എന്ത് ടു വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്യുർ മിൽക്ക് ടു ബി ആഡഡ് ടു എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻ ദ വെസൽ ടു റെഡ്യൂസ് ദ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലിയർ ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കിയത് അതായത് ഒരു വെസലില് മിൽക്ക് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി മിൽക്ക് ഉണ്ട് കുറച്ച് വാട്ടറുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് വാട്ടർ ആണെന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ ബാക്കി മിൽക്കാണ് ഈ മിൽക്ക് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ഇത് നാല് ശതമാനം വാട്ടറാണ് ബാക്കി മിൽക്കാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് മിൽക്കാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ എത്ര ആഡ് ചെയ്താലാണ് ജസ്റ്റ് ഇത്ര ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഈ വാട്ടർ എത്ര ആവണം മൊത്തം മിൽക്കിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആവണം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എത്ര ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം എയ്റ്റ് ലിറ്റർ ആണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറയും എയ്റ്റ് ലിറ്റർ എന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം കാരണം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് വാട്ടറാണ് അല്ലേ ഞാൻ വീണ്ടും മിൽക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അളവ് മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതായത് ഈ വാട്ടർ ഇപ്പോൾ നാല് ശതമാനം എന്നുള്ളത് രണ്ട് ശതമാനമാണ് അതായത് പകുതിയാവണം പകുതിയാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മിൽക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എട്ട് ലിറ്റർ ഉണ്ട് സോ അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ വീണ്ടും ഒരു എട്ട് ലിറ്ററും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എന്തായി മൊത്തം പതിനാറ് ലിറ്ററായി അല്ലേ ഡബിളായി അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ പേഴ്സൻ്റേജ് എന്താവും പകുതിയാവും കാരണം വാട്ടർ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മുമ്പ് എത്രയാണോ വാട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴും അത്ര തന്നെ വാട്ടറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ എട്ട് ലിറ്ററിൽ അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പതിനാറ് ലിറ്റർ ആകുമ്പോൾ എന്താവും അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും മൊത്തത്തിലെ അളവ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും നോക്കാനല്ല ഡയറക്റ്റ് പറയാം ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയി
നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ കിറ്റേ ഇട്ടുള്ളൂ ഇനി എന്താണ് എന്തായാലും വാട്ട് വുഡ് ഇപ്പോൾ ഇത് വിൽക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിന് വിൽക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിന് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ ഇവിടുത്തെ കണക്ഷൻ നോക്കുക നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാവും ഇൻറ്റു ടു ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇപ്പം എനിക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുക ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ എത്രയാണ് പത്ത് രൂപ കൂടി പത്ത് രൂപ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അല്ലെ ഇരുന്നൂറിന് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് പത്ത് രൂപ സോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഉത്തരായി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഉത്തരം കറക്റ്റാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് അടുത്തത് ആൻ ഇക്വലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് 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 ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ എ സർക്കിൾ സോ ഓക്കെ ഫൈൻ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇവിടെ കണക്ഷൻ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഏരിയ ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓഫ് സർക്കിൾ ഏരിയ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്കം സർക്കിൾ അല്ലേ പുറത്തുള്ള ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്കറിയാം ഏരിയ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ പൈ ഇൻറ്റു എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് എ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എന്താവും ത്രീ ആവും പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് അല്ലേ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് പൈ ഇത്ര മതി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പൈ ഫുൾ ചെയ്യുന്ന വേണ്ട ഉത്തരായി ഉത്തരായി ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇക്വേഷൻ അറിയാത്തവർക്ക് എഴുതി വെച്ചോ അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈക്കിലേറ്റൽ ട്രാങ്കിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തുള്ള സർക്കിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള റേഡിയസ് കേട്ടോ ഈ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു സൈഡ് എസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പൈ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ ഈസ് ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടൈംസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബി ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ടു സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബൈ ബി എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഇവിടെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ വേയും ബി അവിടെ നിർത്തുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് അമ്പത് ഇവിടെ ടു ആണ് സോ ആ ബീനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ആണ് സോ ബൈ ടു ടു ബൈ വൺ അല്ലേ സോ സോറി ടു അല്ല ഇവിടെ സിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ സിക്സ് ബൈ വൺ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് ഈസ് ടു വൺ ആ യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് സിക്സ് ഈസ് ടു വൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോവാം സ്പീഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സിക്സ് നയൻ ഡബിൾ സീറോ ഇത്രയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് എന്താ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂ സ്ക്വയർ റൂട്ട് തന്നെ പതിമൂന്നാണ് അല്ലേ പിന്നെ രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ട് സോ ഒരു പൂജ്യം കൂടി സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുമ്പോൾ വരും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണ് ഒരു പൂജ്യം കൂടി ഇത്രയായി അതിനൊന്നും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാട്ടാ നൂറ്റി ഇരുപത് ഒക്കെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയറിയാം ഏതൊക്കെ വർഷങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഹൗ മെനി പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ദ സിംഗിൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇക്വൽ ആൻഡ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സോ ഡിസ്കൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുറയ്ക്കണം നമുക്കറിയാം സോ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി മൈനസ് അല്ലേ എ ബി എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇതല്ലേ ഫൈൻ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ അവിടെ പ്ലസ് ആവും രണ്ടെണ്ണം മൈനസ് ഇടുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും സോ എത്രയൊക്കെ വരുന്നത് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് അഞ്ച് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അല്ലേ സോ നമുക്കറിയാം അറുപത് ഫൈൻ ബൈ നൂറ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും പന്ത് മൈനസ് പന്ത്രണ്ടും മൈനസ് അഞ്ചും കൂടി കൂട്ടിയാൽ മൈനസ് പതിനേഴ് പതിനേഴിൽ നിന്ന് പിന്നെ പ്ലസ് വരുമ്പോൾ കുറയല്ലേ പതിനേഴിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറയും
ഓക്കെ ഇവിടെ നാല് ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് എ ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആൻസർ എ യെസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഉത്തരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് ഇത്രയേ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് ചെയ്തത് എന്തിനാണ് സ്പീഡ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഓക്കെ സോ ഒരു എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ വീണ്ടും തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മുടെ ഇത്രയൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഒപ്പം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അവയർനെസ്സിൻ്റെ ബുക്ക് മുൻ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സോ ആ ബുക്ക് ഒരു പി ഡി എഫ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ താങ്ക്സ് ഫോർ